അസ്ലാമു അലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു റഫീസ് കിച്ചണിലെ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഡയൻ മൈ ലൈഫ് വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് കൂടുതൽ ആളുകളും ഡയൻ മൈ ലൈഫ് ചെയ്യാനാണ് പറയുന്നത് കുറച്ച് തിരക്കൊക്കെ കാരണമാണ് ഡയൻ മൈ ലൈഫ് ചെയ്യാത്തത് വീടിന് ചുറ്റും മരങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ ഇലക്കൊഴിയുന്ന ഒരു സമയമാണ് അപ്പോൾ ഒരു പണിക്കാരനൊക്കെ വിളിച്ച് മരത്തിൻ്റെ കൊമ്പൊക്കെ ഒന്ന് വെട്ടാമെന്ന് വിചാരിച്ചു മരം മുറിക്കുന്നില്ല കൊമ്പ് വെട്ടിയാൽ തന്നെ അടിച്ചു വാരലിൻ്റെ ആശ്വാസമാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ട് വാച്ച് ചെയ്യുക ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന കൂട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിൽ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ വിശേഷങ്ങളിലേക്ക് പോയാലോ അങ്ങനെ ഒരു നാല് അൻപതായപ്പോഴേക്ക് രാവിലെ അലാറൊക്കെ മുട്ടി ഞാൻ എണീറ്റു പിന്നെ പ്രാർത്ഥനയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞു അടുക്കളയിൽ എത്തിയപ്പോഴേക്കും അഞ്ചര ആയിട്ടുണ്ട് തലേ ദിവസം തിളപ്പിച്ചു വെച്ച എൻ്റെ ഹെൽത്തി ഡ്രിങ്കാണിത് ആദ്യം തന്നെ ഇതൊന്ന് ചൂടാക്കി കുടിക്കുകയാണ് ഞാൻ ചെയ്യാറ് ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളത്തിൽ ഒരു ചെറിയ പീസ് പട്ട ഒരു ചെറിയ പീസ് ഇഞ്ചി ചെറുനാരങ്ങയുടെ തൊലി ഇതൊക്കെ ഇട്ടിട്ടായിരുന്നു ഞാൻ തലേ ദിവസം തിളപ്പിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇനി ഇതൊന്ന് അരിച്ച് മാറ്റി അല്പം ചെറുനാരങ്ങ നീര് ചേർത്തിട്ടാണ് കുടിക്കാറ് ഈ സമയം നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ തേൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും കൂടി അല്പം ചേർത്തോളൂ എന്നിട്ട് നേരിയ ചൂടിലാണ് ഈ ഡ്രിങ്ക് കുടിക്കേണ്ടത് ഇത് കുടിച്ചതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ മോർണിംഗ് വാക്കിന് പോകാറ് ചായക്കുള്ള പാല് ഫ്രീസറിലാണ് അതും കൂടി ഒന്ന് പുറത്തെടുത്ത് വെക്കണം എന്നാൽ പിന്നെ നടത്തൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോഴേക്കും തണുപ്പൊക്കെ ഒന്ന് വിട്ടോളൂ ഇനി ഞാൻ എൻ്റെ ഹെൽത്തി ഡ്രിങ്ക് ഒന്ന് കുടിക്കട്ടെ ഇപ്പോൾ സമയം അഞ്ചേ മുക്കാൽ കഴിഞ്ഞു ഈ സമയത്താണ് ഞാൻ നടക്കാൻ ഇറങ്ങാറ് ഇട്ട് തന്നെയാണ് എൻ്റെ കൂടെ രണ്ടാളുകളും കൂടി ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് പിന്നെ പേടിക്കാനൊന്നുമില്ല അങ്ങനെ ഒരു ഏഴുമണി ആയപ്പോഴേക്കും നടത്തം കഴിഞ്ഞു വന്നു ഇനി നന്നായിട്ട് കൈകളും മുഖവുമൊക്കെ ഒന്ന് കഴുകണം പിക്കയും ഉമ്മയും മക്കളൊക്കെ നമസ്കാരമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് കിടന്നതാണ് ആരും എണീറ്റിട്ടില്ല ഇനി ചായക്കുള്ള വെള്ളം തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം വർക്കേരിയയുടെ ഡോറൊക്കെ ഒന്ന് തുറക്കട്ടെ ഇനി അടുത്ത പരിപാടി എൻ്റെ റേഡിയോ ഓൺ ആക്കലാണ് പിന്നെ ഞാൻ ഒരു ഗ്ലാസ് തിളപ്പിച്ചാറിയ വെള്ളം കുറച്ച് തീത്തപ്പഴം കഴിച്ചു ഇനി നമുക്ക് ചായക്കുള്ള പാലൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം അങ്ങനെ ചായയുടെ വെള്ളമൊക്കെ തിളച്ചു ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് പൊടിയിടാം അങ്ങനെ പാലും തിളച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ചായയൊക്കെ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു ഇക്ക് എണീറ്റിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇക്കൊക്കെ ഒരു ഗ്ലാസ് ചായ ഉണ്ടി കൊടുക്കണം ഇതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മുറ്റത്തിൻ്റെ അവസ്ഥ വീടിന് ചുറ്റോട് ചുറ്റും മരങ്ങളുള്ള എല്ലാ വീട്ടുകാരുടെയും അവസ്ഥ അത് തന്നെയായിരിക്കും അടിച്ചു വരലിൻ്റെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് പണിക്കാരനോട് കൊമ്പ് വെട്ടാൻ വരാൻ പറഞ്ഞത് ഈ ചൂട് സമയത്ത് മരം വെട്ടുന്നതിനോട് ഒട്ടും താല്പര്യമില്ല പക്ഷേ ഓരോ ദിവസം ചെല്ലും തോറും നമുക്ക് പ്രായം ഏറി വരികയാണല്ലോ അപ്പോൾ ശരീരം കൊണ്ട് കഴിയുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് കൊമ്പൊക്കെ മുറിക്കുന്നത് ഇത്രയും മരങ്ങളുടെ കൊമ്പൊക്കെയാണ് നമ്മളിന്ന് വെട്ടുന്നത് ഇല കൊഴിയുന്ന സമയമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഇതൊക്കെ കിളുത്ത് വരുമ്പോൾ നല്ല ഭംഗിയാണ് കേട്ടോ കാണാൻ 
ഇതൊക്കെ വെട്ടി കഴിഞ്ഞാലായിരിക്കും ആ സുഖത്തെ പറ്റി നമ്മൾ ആലോചിക്കുക ഏതായാലും ഇതിൻ്റെ കൊമ്പൊക്കെ വെട്ടിയേ പറ്റൂ ഈട്ടി മരുത് പിലാവ് മഹാഗണി തേക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ കൊമ്പാണ് കേട്ടോ നമ്മളിന്ന് വെട്ടുന്നത് ഇനി നമുക്ക് വിറകടുപ്പിൽ തീ പിടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി വെണ്ണൂറൊക്കെ ഒന്ന് വാരണം വിറകടുപ്പിലാണ് ഞാൻ തീ പിടിപ്പിക്കുന്നതെങ്കിൽ അന്ന് പിന്നെ ഞാൻ ഗ്യാസ് എടുക്കാറേയില്ല ഇപ്പോൾ വേനലായത് കൊണ്ട് തന്നെ ഫുള്ളും വിറകടുപ്പിലാണ് ഉണ്ടാക്കാറ് അത്യാവശ്യം വലിയ പറമ്പായത് കൊണ്ട് തന്നെ വിറകിനൊന്നും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഇല്ല അപ്പോൾ ഇന്ന് നമുക്ക് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് ഇഡലിയാണ് ഞാൻ ഇഡലി ചെമ്പിൽ അല്പം വെള്ളം ഒഴിച്ച് അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ വെള്ളം നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളക്കട്ടെ അങ്ങനെ തലേ ദിവസം അരച്ച് വെച്ച മാവായിരുന്നു ഇത് മാവൊക്കെ നന്നായി ഉരഞ്ഞ് പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ മാവ് ഇഡലിത്തട്ടിൽ ഓയിൽ ഗ്രീസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അങ്ങനെ വെള്ളമൊക്കെ നന്നായി തിളച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇഡ്ലി സ്റ്റാൻഡ് ഈ ചെമ്പിലേക്ക് ഇറക്കി വെക്കാം അങ്ങനെ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ആയപ്പോഴേക്കും ഇഡ്ലി കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇഡലിത്തട്ടിൽ നിന്നും വേഗം വിട്ടു വരുന്നതിനായിട്ട് അല്പം വെള്ളം തൂവി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് നല്ലൊരു ടിപ്സ് ആണ് കേട്ടോ ഇങ്ങനെ വെള്ളം തൂവി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വേഗം തട്ടിൽ നിന്നും ഇഡലി പോന്ന് കിട്ടിക്കോളൂ ഇനി ഇഡലിയിലേക്ക് ചട്നി തയ്യാറാക്കണം ഇതിനു വേണ്ടി ഞാൻ മോനോട് പുളിയെടുക്കാൻ പറഞ്ഞതായിരുന്നു ഇപ്രാവശ്യത്തെ പുളിയൊക്കെ കേടായിരുന്നു എന്തോ ഒരു അസുഖം വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇപ്രാവശ്യം പുളി വളരെ കുറച്ചായിരുന്നു കിട്ടിയിരുന്നത് ഇത് അധികം ഉയരമില്ലാത്ത ഒരു ചെറിയ പുളിമരമാണ് എന്നാലും നമ്മുടെ വീട്ടാവശ്യത്തിനുള്ള പുളിയൊക്കെ ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടാറുണ്ട് ഇത് നമ്മൾ കുഴിച്ചിട്ട പയറായിരുന്നു പയറൊക്കെ പോയിട്ടിട്ടുണ്ട് ഒരു ഭാഗത്ത് അസുഖങ്ങളൊക്കെ വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ അടുക്കളത്തോട്ടത്തിന് ഞാൻ കുഴിച്ചിട്ട തക്കാളിയും ഹഴുതനയും പച്ചമുളകൊക്കെ ഉണ്ടാവാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് വീഡിയോ ലെങ്തി ആയി പോകുമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഞാനതൊന്നും കാണിക്കാത്തത് ഇനി ഇൻഷാദ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് കാണിക്കാം ഇനി നമുക്ക് ചട്നി ഉണ്ടാക്കാൻ ആവശ്യമായ പച്ചമുളകും കൂടി നമുക്ക് അടുക്കളത്തോട്ടത്തിൽ നിന്നും പറിച്ചെടുത്ത് വരാം അങ്ങനെ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ചട്നി നമ്മുടെ വീട്ടുമുറ്റത്തുള്ള ഫ്രഷ് പുളിയും പച്ചമുഖമൊക്കെ വെച്ച് നല്ല അടിപൊളി ചട്നി തയ്യാറാക്കണം അങ്ങനെ നമ്മൾ പച്ചമുളകും പുളിയൊക്കെ പറിച്ചെടുത്ത് വന്നു ഇനി നമുക്ക് നേരത്തെ മാറ്റി വെച്ച ഇഡലി ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം വെള്ളം തൂവി കൊടുത്തുകൊണ്ട് തന്നെ ഇഡലി തട്ടിൽ നിന്നും വേഗം എടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇഡലിയൊക്കെ ഇനി ഇത് മൂടി വെച്ചതിന് ശേഷം അടുത്ത ബാച്ചും ഇതുപോലെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അങ്ങനെ രണ്ടാമത്തെ ബാച്ചും കുക്കാവാൻ വെച്ചു നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും സപ്പോർട്ടൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് വീഡിയോ ഒക്കെ എടുക്കാനുള്ളൊരു ഉ
അപ്പൊ വീഡിയോ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ആരെങ്കിലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കാണുന്ന കൂട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കയറി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ കൂടെ ആ ബെൽ ബട്ടണും ലൈക്ക് ബട്ടണും ഒക്കെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ കൂടി ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്ത് വെക്കുക എന്നാലും നമ്മളിടുന്ന പുതിയ വീഡിയോസിൻ്റെ ഒക്കെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ അങ്ങനെ ഇഡ്ഡലി എങ്ങനെ കുക്കായി വരട്ടെ നമുക്ക് ചട്ടണിയിലേക്ക് തേങ്ങ ഒന്ന് പൊട്ടിച്ചെടുക്കണം അങ്ങനെ തേങ്ങയെല്ലാം നമ്മൾ ചിരവിയെടുത്ത് കഴിഞ്ഞു ഈ ചട്ടിണിയിലേക്ക് ആവശ്യമായ വെളുത്തുള്ളിയും ചുവന്നുള്ളിയും ഒന്ന് സ്കിന്നൊക്കെ മാറ്റിയെടുക്കണം എരിവിനാവശ്യമായ പച്ചമുളകും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമുക്ക് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ച പച്ചമുളകും ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ചൂന്നുള്ളിയും ഒക്കെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി അല്പം വെള്ളം ഒഴിച്ച് അരച്ചെടുത്ത് വരാം ഇതിന് ഡെയിലി നമ്മുടെ ഇഡലിയൊക്കെ റെഡി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് ചട്നി തയ്യാറാക്കാം വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടായതിന് ശേഷം പടകും വറ്റൽമുളകും കറിവേപ്പിലൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നേരത്തെ അരച്ച് മാറ്റി വെച്ച തേങ്ങ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അല്പം വെള്ളം ഒഴിച്ച് മിക്സി ജാർ ഒന്ന് ചുഴക്കി എടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് മിക്സാക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായ ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കണം ചട്നിക്കറിയൊക്കെ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാക്കുന്നത് അറിയാം ഞാൻ ഒന്ന് പറഞ്ഞെന്ന് മാത്രം ഇനി ഇതിലേക്ക് പുളിവെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇത് തിളച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ചട്നിക്കറി റെഡിയായി കഴിഞ്ഞു ഞാനിതിലേക്ക് കുറച്ച് മല്ലിയിലയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ നമ്മുടെ അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ചട്നിക്കറി റെഡിയായി ഇനി നമുക്കിത് മാറ്റി വെക്കാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഒക്കെ റെഡിയായി കുറച്ച് ഇഡലി മാവ് ബാക്കി ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജിലെ ഒരു പാത്രത്തിലാക്കി സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുന്നുണ്ട് ഇനി പഴംപൊരിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ മാവ് എടുത്തുണ്ടാക്കിയാൽ പഴംപൊരിയൊക്കെ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കും അങ്ങനെ ഉമ്മ എണീറ്റിട്ടുണ്ട് ഉമ്മക്ക് ചായ കൊടുക്കണം അങ്ങനെ മോന് ചായ ഒക്കെ കൊണ്ടുവെച്ച് കൊടുത്തു അപ്പോഴേക്കും മോന് മദ്രസയിൽ പോകാനുണ്ടായിരുന്നു ഇവ രാവിലെയാണ് ഇപ്പൊ മദ്രസ അങ്ങനെ അവന് ചായ കുടിക്കുകയാണ് സ്കൂൾ ഇല്ലാത്ത ദിവസം രാവിലെയാണ് മദസ് ഉണ്ടാകാറ് അങ്ങനെ മോന്റെ ചായയുടെയൊക്കെ കഴിഞ്ഞു അവൻ മദ്രസയിലേക്ക് പോകാൻ ഒരുങ്ങി അപ്പോഴേക്ക് ചോറിനുള്ള വെള്ളം തിളച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇനി അരി ഒന്ന് കഴുകിയിടണം ഇനി 
ഇനി അരി ഒന്ന് തിളച്ചു വരട്ടെ എന്നിട്ട് റൈസ് കുക്കറിലേക്ക് എടുത്തു വെക്കണം രാവിലത്തെ കുറച്ച് പണികളൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞാൻ റൂമിലെ ബെഡ്ഷീറ്റൊക്കെ ഒന്ന് ശരിക്ക് വിരിച്ചിടാൻ പോയി ഡീപ്പ് ക്ലീനിങ്ങിനൊന്നും രാവിലെ തന്നെ ഞാൻ മെനക്കെടാറില്ല ബെഡ്ഷീറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശരിക്ക് വിരിച്ചിട്ടതിന് ശേഷം ബാത്റൂമുകളൊക്കെ ഒന്ന് ക്ലീനാക്കും പിന്നെ എന്തെങ്കിലും സാധനങ്ങളൊക്കെ വാരി വലിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ അതാത് സ്ഥലത്ത് വെക്കും ഇതൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഡീപ്പ് ക്ലീനിങ് പിന്നെ ചെയ്താലും മതി എന്നാൽ പിന്നെ അതിനിടയിൽ ഏത് ഗസ്റ്റ് വന്നാലും നമുക്കൊരു ബേജാറും ഇല്ല ഞാൻ ഇങ്ങനെയാണ് സ്ഥിരം ചെയ്യാറ് അപ്പോൾ എപ്പോഴും വീട് നീറ്റായ പോലെ തോന്നും പിന്നെ നമ്മുടെ കിച്ചണിലെ പണിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് സാവധാനം എടുത്താൽ മതിയല്ലോ അന്നന്ന് ചെയ്യുന്ന പരിപാടികൾ അന്നന്ന് തന്നെ ചെയ്യുക അതാണ് എൻ്റെ പോളിസി ഏത് മണിയുള്ള സമയത്താണെങ്കിലും ഞാനത് മാറ്റി വെക്കാറില്ല റൈസ് കുക്കറിൽ കരിയാവെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഞാനൊരു കടലാസ് റൈസ് കുക്കറിൽ വെച്ചിട്ടിട്ട് ഇനി നമുക്ക് ചോറ് ഇറക്കി വെക്കാം സൂര്യഖ അരി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഡ്രെയിൻ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ചോറ് കുക്കായതിന് ശേഷം പിന്നെ ഞാൻ കുറച്ച് ഫ്ലാസ്കിലേക്ക് മുക്കാൻ വേണ്ടി വെള്ളം വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതും തിളച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഫ്ലാസ്കിലേക്ക് ഒഴിക്കാം ഇങ്ങനെ എടുത്തു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ചുടുവെള്ളത്തിൻ്റെ ആവശ്യം വരുമ്പോൾ നമുക്കിതിൽ നിന്ന് എടുക്കാം അപ്പോഴേക്കും മക്കൾസ് ചായ കുടിക്കാൻ വന്നു പിന്നെ ഞാനും ഇക്കയും ചായ കുടിച്ചു അങ്ങനെ ചായ കുടിക്കലൊക്കെ കഴിഞ്ഞു രാവിലത്തെ പരിപാടികളൊക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഇതാണ് നമ്മളെ അടുക്കളയിലെ അവസ്ഥ ഇനി ഇതെല്ലാം ഒന്ന് ക്ലീനാക്കി എടുക്കണം മരം വെട്ടുന്ന പണിക്കാരൻ ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നേരം വൈകി വരൂ എന്നുള്ളത് ഇപ്പൊ തന്നെ പതിനൊന്ന് മണിയാകാറായിട്ടുണ്ട് എന്നാലും പണിക്കാരനുള്ള ഇഡലിയൊക്കെ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ലഞ്ചിനുള്ള ചിക്കനും വെജിറ്റബിൾസൊക്കെ വാങ്ങാൻ പോയതായിരുന്നു മോന് അപ്പം അതൊക്കെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ലഞ്ചിന് ഞാനിന്ന് പെപ്പർ ചിക്കനും പയറുപ്പേരിയും പപ്പായ കറിയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് ആദ്യം നമുക്ക് ചിക്കൻ ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്ത് വാഷ് ചെയ്തെടുക്കാം അങ്ങനെ ചിക്കൻ്റെ ക്ലീനിങ്ങൊക്കെ കഴിഞ്ഞു ഇനി ചിക്കൻ വാഷ് ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഡ്രെയിൻ ചെയ്തെടുക്കണം പെപ്പർ ചിക്കൻ തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഇതിൽ നിന്നും നാല് തക്കാളിയും ഒരു മൂന്നാല് സവാളയും എടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം പെപ്പർ ചിക്കൻ്റെ റെസിപ്പി ഇതിനു മുമ്പ് ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ വീഡിയോയിൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഡീറ്റെയിൽ ആയി തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ റെസിപ്പിയെ പറ്റി നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ ആ വീഡിയോ പോയി ഒന്ന് കാണുക കറിവേപ്പിലയാണ് കേട്ടോ ഈ പെപ്പർ ചിക്കനിൽ മുന്നിട്ട് നിൽക്കേണ്ടത് അതിൻ്റെ ഫ്ലേവർ നന്നായി വരുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ പെപ്പർ ചിക്കന് ടേസ്റ്റ് കൊടുക്കുക കറിവേപ്പിലെ നമുക്ക് നമ്മുടെ അടുക്കള തോട്ടത്തിൽ നിന്നും പറിച്ചെടുത്തു കൊണ്ടുവരണം പിന്നെ ഈ പെപ്പർ ചിക്കൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ തൊലിച്ച് സമയം കളയേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇതൊന്നും ഇല്ലാതെയാണ് ഞാനിത് തയ്യാറാക്കുന്നത് അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റിയ റെസിപ്പിയും കൂടിയാണിത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടാവും ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ഒന്നും ഇല്ലാതെ എന്തൊരു പെപ്പർ ചിക്കനാണ് ഈ തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് ഇത് നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി നോക്കുമ്പോഴേ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ ചിക്കനൊക്കെ കിട്ടുമ്പോൾ മുമ്പ് ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത എൻ്റെ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് തയ്യാറാക്കി നോക്കണം നിങ്ങൾ ഇനി നമുക്ക് ഈ തക്കാളിയും സവാളയും പച്ചമുളകൊക്കെ ഒന്ന് കഴുകിയെടുക്കാം
തക്കാളിയും സവാളയൊക്കെ ഒന്ന് വേഗത്തിൽ കുക്കായി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ കുക്കറിലാണ് കുക്ക് ചെയ്യുന്നത് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കണം അല്പം വെള്ളം മാത്രമേ ഒഴിക്കാവൂ തക്കാളി ഉള്ളത് കൊണ്ട് തക്കാളിയിൽ നിന്ന് വെള്ളം ഇറങ്ങിക്കോളും എന്നിട്ട് രണ്ട് മൂന്ന് വിസിൽ വരെ വേവിച്ചെടുക്കാം ഉമ്മ നല്ല പത്രവായനയിലാണ് ഉമ്മൻ്റെ പുളിയൊന്നും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല പത്രവായന കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം കുളിപ്പിക്കാൻ മോനിപ്പം മദർസിട്ട് വന്നതാണ് പ്രായ ആയി വരികയാണല്ലോ അപ്പൊ ഉമ്മാക്ക് നല്ല ഓർമ്മക്കുറവാണ് അപ്പൊ മോനിങ്ങനെ ഓരോ കാര്യങ്ങളും ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുകയാണ് പെപ്പർ ചിക്കനിലേക്കുള്ള സവാളയും തക്കാളിയും കുക്കായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ സമയം നമുക്ക് പയറൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം അങ്ങനെ നമ്മൾ പയറെല്ലാം കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായ പച്ചമുളകും കൂടി കട്ട് ചെയ്ത് ഇടുന്നുണ്ട് അപ്പോഴേക്കും സവാളയും തക്കാളിയും ഒക്കെ കുക്കായി കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് പയറുപ്പേരി തയ്യാറാക്കാം ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായ വെള്ളവും ഉപ്പൊക്കെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് നമുക്ക് മൂടി വെച്ച് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം പയറിൽ കുറച്ച് വെള്ളം കാണുന്നുണ്ട് അതും കൂടി ഒന്ന് വറ്റിച്ചെടുക്കണം നമ്മുടെ പയറെല്ലാം കുക്കായി കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ കുക്കറിൽ കുക്ക് ചെയ്ത് വെച്ച സവാളയും തക്കാളിയും അടുപ്പിലേക്ക് മാറ്റാം കുറച്ച് ചിക്കൻ മാത്രമേ പെപ്പർ ചിക്കൻ ഉണ്ടാക്കാൻ എടുക്കുന്നുള്ളൂ ബാക്കി ചിക്കൻ നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിലോട്ട് വെക്കാം അങ്ങനെ നമ്മൾ കുക്കറിലേക്ക് ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുത്തു ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൗഡറും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് കറിവേപ്പിലയാണ് എന്നിട്ട് ഒരു രണ്ട് വിസിൽ വരെ കുക്ക് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ബാക്കി ചിക്കൻ ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജിലോട്ട് മാറ്റുകയാണ് അങ്ങനെ നമ്മുടെ മരം വീട്ടുകാരൻ വന്ന് മരത്തിൻ്റെ കൊമ്പൊക്കെ വെട്ടാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് മക്കളും ഇക്കയൊക്കെ പണിക്കാരനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ആദ്യം വേറൊരു പണിക്കാരനെ ആയിരുന്നു വിളിച്ചിരുന്നത് 
അവരങ്ങനെ വരാ വരാ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു മാസത്തോളമായി അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞതാണ് പിന്നെ നമ്മൾ വേറൊരാളെയാണ് ഇപ്പോൾ വിളിച്ചി വിളിച്ചത് അപ്പോൾ ഇതൊരു ചെറിയൊരു ചെക്കനാണ് കേട്ടോ ഈ ചെക്കൻ മരത്തിന് കയറി കണ്ടിട്ട് നമുക്ക് തന്നെ പേടിയാകുക അങ്ങനെ നമ്മുടെ പെപ്പർ ചിക്കൻ റെഡിയായി കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് പയറുപ്പേരി ഒന്ന് വറവിടണം അങ്ങനെ പയറുപ്പേരിയും വറവിട്ട് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ പെപ്പർ ചിക്കൻ ഒന്ന് പച്ചമുളകൊക്കെ ഇട്ടൊന്ന് വറവിടണം അപ്പം ഞാൻ ഈ ചട്ടിയിലേക്ക് അല്പം വെളിച്ചെണ്ണ ഒക്കെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നിട്ട് നാല് പച്ചമുളക് കട്ട് ചെയ്യാതെ അതേപോലെ തന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഇതിലേക്ക് കറിവേപ്പിലയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഈ പച്ചമുളക് ഒന്ന് ഈ വെളിച്ചെണ്ണയിൽ കിടങ്ങുന്ന് വഴന്ന് വരട്ടെ ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ കുക്ക് ചെയ്ത് വെച്ച ചിക്കൻ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പെപ്പർ ചിക്കൻ വെക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ള ഒരു കാര്യം സവാളയും തക്കാളിയും കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്ന സമയത്ത് അല്പം വെള്ളം ഒഴിച്ച് കുക്ക് ചെയ്യുക പിന്നെ ചിക്കനിലും കുറച്ച് വെള്ളം ഉണ്ടാവുമല്ലോ പിന്നീട് ഒരു വെള്ളം ഈ കറിയിലേക്ക് ഒഴിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഈ കറി ഗ്രേവി പോലെയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അധികം വെള്ളത്തോട് കൂടി ലൂസായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പെപ്പർ ചിക്കൻ്റെ ടേസ്റ്റ് കിട്ടിയില്ല അപ്പോൾ വെള്ളം ഒഴിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ വേണം കേട്ടോ നന്നായിട്ട് മിക്സാക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മല്ലിയിൽ ചേർത്ത് കൊടുത്തിരുന്നു ഇനി ഇതൊന്ന് തിളച്ചു വന്നതിന് ശേഷം നമുക്കിത് മാറ്റി വെക്കണം അങ്ങനെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള പെപ്പർ ചിക്കനും പയർത്തോരനൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് പപ്പായയുടെ ഒരു കറി തയ്യാറാക്കണം അങ്ങനെ നമ്മൾ പപ്പായയുടെ കറയൊക്കെ കളഞ്ഞ് കഴുകിയെടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിതിൻ്റെ സ്കിന്നൊക്കെ മാറ്റി കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം നമുക്ക് പപ്പായ കുക്ക് ചെയ്യാൻ വെക്കാം പപ്പായ വേവാൻ ആവശ്യമായ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് അല്പം മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും മുളക് പൊടിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം തേങ്ങ അരച്ച് തൈര് ഒഴിച്ചാണ് ഞാൻ വെക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് കറിയിലേക്ക് ആവശ്യമായ തേങ്ങ ഒന്ന് ചിരവിയെടുക്കണം ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് നല്ല ജീരകവും വെളുത്തുള്ളിയും ചുവന്നുള്ളിയും ഇട്ട് നല്ല പേസ്റ്റ് പോലെ അരച്ചെടുത്ത് വരാം അങ്ങനെ രണ്ട് വിസിൽ വന്നപ്പോഴേക്കും പപ്പായയും കുക്കായി കഴിഞ്ഞു ഞാനിത് മൺചട്ടിയിലാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് അവര് മൺചട്ടി വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ പപ്പായ കുക്ക് ചെയ്തത് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് തേങ്ങ അരച്ചതും കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഉപ്പ് കുറവായിരുന്നു അപ്പം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് അല്പം ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ പപ്പായക്കറി എല്ലാം തിളച്ചു വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് പുളിക്ക് ആവശ്യമായ തൈര് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ഇതൊന്ന് ചൂടായി കിട്ടിയാൽ മാത്രം മതി എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഈ കറി മാറ്റി വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഈ പപ്പായ കറി ഒന്ന് വറവിടാനുണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മൾ കടുകും കറിവേപ്പിലയും വറ്റൽമുളകൊക്കെ ഇട്ട് 
വറവിട്ടു അങ്ങനെ നെഞ്ചിനുള്ളതെല്ലാം തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞു അങ്ങനെ ഞാൻ വീതനയൊക്കെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ആക്കിയെടുത്തു ഗ്യാസ് ടോപ്പിൽ വെച്ച് ഒന്നും ഒന്നും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല എന്നാലും ഇന്നും ഗ്യാസ് ടോപ്പ് തുടച്ചാൽ എനിക്കൊരു സമാധാനം കിട്ടും അങ്ങനെ ഗ്യാസ് ടോപ്പ് ക്ലീനിങ്ങും കഴിഞ്ഞു ലഞ്ച് പ്രിപ്പറേഷനൊക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ സിങ്ക് ആകെ നിറഞ്ഞു കിടക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്കിതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് ക്ലീൻ ആക്കിയെടുക്കണം ഇക്കയും മക്കളൊക്കെ ഭയങ്കര പണിയിലാണ് അവർ കുറച്ച് നേരമായി ലൈൻ ജ്യൂസ് അടിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ പാത്രം കഴുകലൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് അടിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി അവർക്കൊന്ന് ലൈൻ ജ്യൂസ് അടിച്ചു കൊടുക്കണം അങ്ങനെ ലൈൻ ജ്യൂസ് അടിച്ചപ്പോഴേക്കും പിന്നെയും സിങ്ക് നിറയാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ പാത്രം കഴുകൽ പരിപാടി കഴിഞ്ഞു ഇനി കുടിവെള്ളം ഒന്ന് പിടിച്ചെടുക്കണം ഇന്നലെ ഡീപ് ക്ലീനിങ്ങിൻ്റെ ദിവസമായത് കൊണ്ട് പിന്നെ വല്ലാതെ ഒന്നും ക്ലീൻ ആക്കാനൊന്നും ഇല്ല അപ്പം അടുക്കള മാത്രം ഒന്ന് ക്ലീൻ ആക്കിയെടുക്കുന്നേ ഉള്ളൂ അടുക്കളയിൽ പിന്നെ വിറകടുപ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൊണ്ട് കുറച്ചൊക്കെ അടിച്ചു വാരാനുണ്ടാവും അങ്ങനെ അടിച്ചു വാരലൊക്കെ കഴിഞ്ഞു ഉമ്മാക്ക് ചോറ് കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ ഉമ്മ നല്ല ഉറക്കത്തിലാണ് അങ്ങനെ മോന് വിഷക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവനും ഭക്ഷണം കഴിച്ചു അങ്ങനെ മരത്തിൻ്റെ കൊമ്പ് വെട്ടലൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് പണിക്കാരന് ചോറ് കൊടുത്തു ഇനി ഇതെല്ലാം ഒന്ന് ക്ലീൻ ആക്കി എടുക്കാനുണ്ട് അപ്പം ഇക്കക്കുന്ന ഒരു കല്യാണം ഉണ്ട് ഇക്ക അതിന് പോയിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ മറ്റൊരു രണ്ടാളാണ് ഇത് എടുക്കുന്നത് അവർക്ക് കോളേജ് ഇല്ലാത്ത ദിവസമാണ് ഇങ്ങനത്തെ പണികളൊക്കെ നമ്മൾ എടുക്കാറ് അങ്ങനെ ഇക്ക കല്യാണത്തിന് പോയി നമ്മൾ മൂന്ന് പേരും കൂടി പിന്നെ ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ചു അങ്ങനെ നമ്മൾ ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ചു ഇനി പാത്രങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് കഴുകിയെടുക്കാനുണ്ട്
പിന്നെ എല്ലാവരും കുറച്ച് റെസ്റ്റ് എടുത്തതിന് ശേഷം അസർ നമസ്കാരമൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ വിറക് പണിക്ക് ഒരുങ്ങിയത് മരങ്ങളുടെ കൊമ്പൊക്കെ വെട്ടിയത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കിനി ഒരു വർഷത്തേക്ക് വിറകൊന്നും നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല പിന്നെ ഞാൻ അവർക്ക് കക്കരിക്ക ജ്യൂസ് അടിച്ചു കൊടുത്തു അങ്ങനെ അവർ ജ്യൂസൊക്കെ കുടിച്ച് പിന്നെയും പണി തുടർന്നു അങ്ങനെ എൻ്റെ കിച്ചണിലെ പണിയെല്ലാം കഴിഞ്ഞു ഞാനും അവരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ ഇറങ്ങി അപ്പോൾ ഇന്നത്തോടുകൂടി എൻ്റെ മുറ്റമടിക്കലിൻ്റെ തീരുമാനമായി ആ ഒരു സന്തോഷത്തിലാണ് ഞാനിപ്പോൾ അപ്പോൾ ഇത്രയും മരങ്ങളുടെ കൊമ്പാണ് നമ്മളിന്ന് വെട്ടിയത് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ എൻ്റെ ഈ വ്ലോഗ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇൻഷാല്ല അടുത്ത ആഴ്ച നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയി വരുന്നതുവരെ അസ്സാമലൈക്കും